den her video skal vi finde forholdet mellem arealet af en trekant og trekantens omskrevne cirkel. Og lad os prøve at starte med at se på arealet. Vi kan eksempelvis have en trekant som den her. Prøv lige at tegne den her. Det skal ikke være lige benet. Og lad os prøve at tegne den, så den ikke ligner en speciel trekant. Okay, det her det går vist. Lad os prøve at kalde den A, B, C. Det her er vinkelspidserne, og det her er længden af siderne A, B og C. Vi ved, hvordan man udregner arealet, hvis man kender højden. Vi prøver at tegne højden her, og højden har længden H. Vi skriver A, B, C med klammer rundt om for at skrive arealet af A, B, C. Arealet er lige med en halv gange grundlinjen B gange højden H. Så langt, så godt. Nu har vi et udtryk for arealet, og nu skal vi se, om vi kan sætte arealet i forhold til radius i den omskrevne cirkel. Den omskrevne cirkel er en cirkel, der går gennem alle trekantens vinkelspidser. Alle trekanter har en omskreven cirkel, og lad os prøve at tegne den. Det her, det, det er altså, det er den svære del. Den ser nogenlunde sådan her ud. Og se, det er vist fint nok. Vi kan se, hvad det skal forestille. Det her, det er trekantens omskrevne cirkel. Og lad mig lige øh, navngive den her. Den. Det er den omskrevne cirkel. Okay, lad os nu kigge på centrum i den omskrevne cirkel. Det ser ud som om, at det på øjemål er omkring det lille B lige her. Og lad os så tegne en diameter gennem cirklen. Og vi tegner den fra vinkelspids B og ind gennem centrum i cirklen. Sådan her, og vi kalder det her punkt for... Lad os kalde det her punkt for D. Og lad os nu lave en trekant med vinkelspidserne A, B og D. Vi kan tegne endnu en linje her, og så får vi trekant A, B, D. Vi har tidligere bevist, at den hver trekant, der er indskrevet i en cirkel, hvor en af siderne i trekanten er diameteren i cirklen, vil være en ret vinklet trekant. Det vil være en ret vinklet trekant. Vinklen, der er 90 grader. Vinklen, der er 90 grader, er vinklen modsat diameteren. Det er altså den her vinkel. Det kan vi finde ud af rimelig simpelt. Den her bue er 180 grader, fordi den selvfølgelig er diameteren. Den ligger lige over for den indskrevne cirkel. Vi har også tidligere bevist, at den indskrevne vinkel, der ligger lige over for buen, er halvt så stor som buens længde. Det her er en 180 grader bue, så vinklen er 90 grader. Lige meget hvad er det her en 90 grader vinkel? Vi kan også se, at vi har en bue herovre, som er tegnet i lilla. Buen går fra A til B, og buen ligger over for to forskellige vinkler på vores tegning. Den ligger over for den her vinkel A, C, B, vinklen herover, Men den ligger også over for vinkel A, D, B. Det er derfor, vi har tegnet den sådan. Det ligger altså også over for den her. De her to vinkler vil derfor være konkurrente. De har begge halvt så store vinkelmål, som den her bue har, fordi de begge er indskrevne vinkler, der ligger over for den samme bue. Nu vil vi have fat noget interessant. Vi har to trekanter her. Trekant ABD, og så har vi trekant BEC. Der er den rette vinkel her. Den lille vinkel og en tredje vinkel, der må være lige store. Lad os prøve at tegne det i gul. Den tredje vinkel må være kongruent med den her vinkel. De her tre vinkler er ens, og derfor må de være lige dannede trekanter. 
Forholdet mellem de ensliggende vinkler må altså være det samme. Nu kan vi bruge den her information til at sætte længden af den her side, altså diameteren, som er to gange radius i forhold til højden i den mindre trekant. Vi kender allerede forholdet mellem højden i den mindre trekant og arealet af trekanten, og vi er næsten i mål nu, så lad os gøre det. Det her er altså to lige dannede trekanter. Vi skal sige noget om forholdet mellem C og diameteren. Vi skal sige noget om forholdet mellem C og diameteren herover. Hvad er diameterens længde? Den er to gange radius. Det her radius, og vi ved, at forholdet mellem C og to gange radius er lige med forholdet mellem højden H, lige med forholdet mellem højden H og hypotenusen A i trekanten. Og hypotenusen A i trekanten. Det fandt vi ud af ved at se på de ensliggende sider. C og hypotenusen er begge sider, der er tilstødende til den her vinkel. Vi har H og A. C til 2R er lige med H til A. Og vi kan faktisk gøre mange ting nu. Vi kan isolere H og substituere med et udtryk for arealet. Og lad os prøve at gøre det. Vi bruger det første udtryk for arealet. Vi kan gange begge sider med 2 og dividere begge sider med b. Gange begge sider med 2 og dividere begge sider med b. De her går ud med hinanden. Vi får, at h er lige med 3 gange arealet over b. Og vi kan omskrive det til c over 2r lige med h, som er 2 gange arealet af trekanten over b. Og alt det står over A. Og vi kan også omskrive den anden del her. Vi dividerer B og derefter med A. Og det er altså det samme som at dividere med AB. Og vi kan ignorere det her. C over 2R er lige med 2 gange arealet over AB. Og nu kan vi gange med den omvendte. AB gange C. Jeg tager lige en ny farve her. AB gange C. AB gange C. Er lige med 2R gange 2ABC. Det er lige med 4R gange arealet af trekanten. Det her gange det her. Er lige med det her gange det her. Når vi ganger på den her måde, ganger vi begge sider med 2R, og derefter begge sider med AB. Og vi gjorde det her på både venstre side og på højre side, 2R og AB. De her går ud med hinanden, og de her udligner hinanden. Vi får et ABC er lige med 2R gange 2ABC, og det er det samme som 4R gange arealet af trekanten. Og nu er vi i mål. Vi dividerer begge sider dividerer begge sider med 4 gange arealet med 4 gange arealet og så er vi færdige. De her går ud med hinanden og de her går ud med hinanden og nu har vi forholdet. Radius i trekantens omskrevne cirkel er lige med produktet af siderne i trekanten divideret med 4 gange arealet af trekanten. Det er et flot resultat. Vi ses i næste video.